So topik kita pada hari ini adalah mengenai sari. Ha, tahu kan apa tu sari? Kalau peminat cerita Bollywood atau Tamil, korang dah lama tahu apa tu sari. So saya rasa kebanyakan rakyat Malaysia tahu apa tu sari kerana kita semua hidup dalam satu masyarakat majmuk tanpa berbilang kaum dan juga mengetahui kesemua pakaian tradisional sesuatu bangsa. Walau bagaimanapun, kita sebenarnya tidak tahu dengan lebih mendalam tentang pakaian tradisional sesuatu kaum seperti sari atau Cheongsam. Jadi hari ini saya bawakan topik tentang sari untuk memperluaskan pengetahuan you all tentang tentang pakaian tradisional kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. So, apa itu sari? Sari adalah sehelai kain berbentuk segi empat yang tidak dijahit dan berlingkungan dari empat ke sembilan meter panjang yang ditabir ke atas badan dalam pelbagai cara. So, ia mempunyai pelbagai jenis, reka bentuk, corak dan juga warna. Ia adalah pakaian tradisi wanita-wanita yang berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan juga Nepal. Dan biasanya dipakai oleh mereka yang berbangsa India. Sari adalah antara salah satu dari pakaian tradisional yang tertua di dunia dan mungkin satu-satunya pakaian yang masih bertahan tradisinya sampai ke hari ini daripada ditelan zaman pemodenan. So, keanggunan kain tersebut juga terletak pada corak, variasi dan kombinasi warna. Sari biasanya dianggap sebagai salah satu reka bentuk seni tertua di negara India. So, I guess sekarang you all dah tahu kan apa tu definisi si sari. Seterusnya, saya nak bercakap sedikit tentang cara sari diperbuat. Pada zaman dahulu, sari ditenun dari sutra atau kapas menggunakan alat tenunan. Golongan yang kaya mampu memiliki sari sutra dan golongan miskin hanya memakai sari kapas. Sari yang tidak mahal juga dihias dengan cetakan blok menggunakan blok kayu diukir dan pencelup sayur-sayuran atau pencelup ikat digelarkan di India sebagai karya bandani. Sari yang lebih mahal pula mempunyai hiasan atau brokat bio bergeometri, berbunga atau kiasan yang teliti dicipta pada mesin tenun sebahagian daripada bahan-bahan yang digunakan. Kadang-kadang benang-benang meleding dan benang pakan dicelup ikat dan kemudian ditenun menciptakan corak ikat. Untuk sari yang berkhayalan, corak-corak ini dapat ditenun dengan benang emas atau perak yang digelarkan sebagai karya zari. Kadang-kadang sari dihiaskan lanjut selepas tenunan dengan pelbagai jenis sulaman. Karya resyum disulamkan dengan benang sutra berwarna. Sulaman Zar Zodi menggunakan benang emas dan perak kadang-kadang mutiara dan juga batu halus. Versi moden murah pada Zardozi menggunakan benang berlogam dan juga batu tiruan. Seperti mutiara tiruan dan juga kristal. Namun setelah teknologi bertambah baik dan untuk menjebabkan masa pemrosesan sari, sari kini ditenun dengan menggunakan mesin tenunan mekanik dan diperbuat daripada bahan tiruan seperti polister, nilon atau rayon yang tidak memerlukan kanji atau seterika. So mesin cetakan ini sangat berguna dan mempercepat proses pencetakan dan juga sesuai untuk membuat bilangan yang banyak untuk tujuan penjualan. Corak ini biasanya dicetak oleh mesin atau ditenun di bahagian belakang sari. Okey, terdapat banyak jenis dan gayanya tersendiri antara yang termasuk gaya utara, gaya barat, tengah, selatan dan juga gaya timur. Setiap gaya mempunyai jenis kain tersendiri untuk memakainya. So, antara jenis kainnya adalah pertama, sari casual. Sari casual adalah sejenis sari yang boleh dipakai pada setiap hari dan biasanya sari jenis ini adalah nipis dan ringan. Harga sari jenis ini adalah di antara RM40 hingga ke RM140. Jenis sari yang seterusnya adalah sari kapas. Sari jenis ini sesuai dipakai dalam cuaca panas seperti di negara kita dan ia juga tidaklah begitu mahal. Biasanya harga sari jenis ini adalah di antara RM50 hingga ke RM100. Seterusnya adalah sari perkahwinan. Sari jenis ini biasanya berat dan dipenuhi dengan corak sulaman yang unik. Ia memberi rupa mewah dan boleh dipakai ke majlis perkahwinan ataupun majlis resepsi. Harga sari jenis ini berharga antara RM1,500 hingga ke RM80,000. Ya, betul. Kalau kamu tengok perkahwinan artis Bollywood, kamu boleh tahulah ia sari perkahwinan yang sangat sangat mewah dan cantik. So harganya pun sangat mahal dan juga sulaman sari tersebut memang unik dan juga lawa. Okey, so jenis sari seterusnya adalah sari rendah. Sari ini sesuai dipakai pada waktu malam dan terutamanya ketika majlis makan malam. Sari jenis ini berharga antara 300 hingga ke 800 ringgit. Dan seterusnya sari sutra tulen. Sari jenis ini diperbuat daripada sutra tulen dan kebiasaannya mempunyai dua warna. Sari ini boleh dipakai ke tempat ibadat dan majlis khas lain. Harga sari jenis ini berharga antara 550 ringgit hingga ke 1800 ringgit. Seterusnya adalah sari designer cotton. Sari jenis ini boleh dipakai setiap hari tak kira di mana kamu berada ataupun uh, pada bila masa. Katanya sari jenis ini berharga antara 400 hingga ke 1200 dan ianya sangat selesa untuk dipakai. Seterusnya adalah sari makan malam. Sari ini adalah berkaitan glamour dan ia sesuai untuk dipakai semasa pesta, acara tarian dan juga makan malam istimewa. So katanya sari jenis ini berharga antara 480 ringgit hingga ke 2400 ringgit. 
ringgit. Sari seterusnya adalah sari tisu. Sari tisu adalah keras dan jarang. Ia sesuai dipakai pada waktu malam. Sari jenis ini berharga antara RM280 hingga ke RM450 dan jenis sari ini adalah sangat cantik. Seterusnya adalah sari gorget. Sari jenis ini boleh dipakai untuk segala jenis majlis dan sari ini memberi kesan ramping kepada pemakainya. Ya, kalau kamu pakai sari ini memang nampak slim lah kamu uh, kat majlis tu. Dan sari jenis ini berharga antara RM650 hingga ke RM1400. Sari jenis terakhir kita pada hari ini adalah sari sutera kanji. Ini adalah pakai sari yang mewah dan boleh ditenung mengikut corak yang anda suka. Malah ada orang yang mencetak nama mereka pada sari jenis ini. Tapi ia, ianya memang lawa dan ia boleh dipakai untuk majlis perkahwinan dan juga majlis majlis khas. Sari jenis ini berharga antara RM800 hingga ke RM35,000. Sari jenis sutera kanji ni memang mahal. So, saya rasa inilah jenis sari yang saya ingin berkongsi dengan anda pada hari ini 